liela diena. <laughs> tā kā tāda pirmā diena, kad uh, beidzot visi atkal sanāk. Pēc sezonas pārtraukumu, pēc vasaras jauna sezona būs interesanti. Šogad kaut kas jauns. Uh, vēl lielāks sadalījums. Nu, redzēs. Būs interesanti. Šodien 16. oktobrī atrodamies Rīgas domē, kur norisinās VF Rīgas skolas superlīgas 7. sezonas preses konferences. Turnīrā startēs 49 komandas no 33 galvaspilsētas skolā. Šī sezonas jaunums – C divīzija. Kas ir tas lielākais stimuls gadu no gada rīkošo turnīru? Es domāju, nu, svētku sajūta. Uh, fantastiska atmosfēra, neapšaubāmi liels azards dalībniekiem, milzīgs patriotismus skolotājiem, līdzjutējiem katram jūs par savu skolu. Tas ir lielākais gandarījums un es domāju, tas arī lielākais potenciāls, kāpēc šis turnīrs var augt un augt un attīstīties no katra gada un kļūt arī lielāks un nozīmīgāks. No, viss ir slavenākajā, populārākajā, labākajā. Latvijas basketbolisti, izlases spēlētāji, no viss ir tā, lai savādāk izgāda savu šo līgu. Tā jūs varat teikt, ka šī ir īstā vieta, lai citi klubi pamanītu personības basketbolistu? Gan īstu vieta, gan iespējams nu, tā galvena vieta. Man liekas vispār, ka uh, basketbola spēlēšana cilvēkiem, kam tas patīk, nu, tie ir svētki. Uh, jo treniņi tas ir darbs, bet spēles – tie ir svētki. Vienmēr ir kaut kāds jauninājums, un tad arī interesi turnīra uh, uh, gaitā, tu gaidi, kas būs atkal, nu, kas šogad būs tāds, kā, kā ne katru reizi. Es domāju, ka prioritāti šim projektam ir nevis uh, izcelt kādu konkrētu spēlētāju, bet uh, gan uh, censties uh, Vairāk radīt šo te kopības sajūtu gan klasbiedriem, skolas biedriem, kaut kādu patriotismu radīt, jo, kā jau mēs zinām, patriotis sākumā sākās klasē, tad skolā, tad pilsētā, tad rajonā un tad valstī. Kādēļ tika nolemts izveidot C divīziju? Visam vienkārši. C divīzijā ir tās komandas, kuras sāk spēlēt vai, vai varbūt nesniedz katru gadu tik labus rezultātus, lai viņi izspēlē savā starpā, noskaidrē labākās, tās iet tālāk, nākamās iet tālāk un lai finālā satiekās divas spēcīgākās komandas.